，回家。我我我要回家。哎呀，我死了，臭死了！给我闭嘴！我就不信我今天治不了你。回家，我让你回家，我以后好回头。说，别打了。我我要尿尿，尿，不守规矩还想尿，给我憋着！我我憋不住了，憋，憋你个老不死的！我让你憋着憋成这样吧，听不懂人话真是啊！天干净，天、嗯，天干净，老不死的，天！我不天，你你虐待我，我要打电话告诉我儿子，让他们扣你工资。嘿，还敢扣我工资？来，给你白养狼儿子打电话，但凡有一个管你的，我立刻跪下来给你道歉。咋样？哼<笑>！死老头，看见没啊？你三个儿子都不接你电话，你还想回家？要我说呀，你现在就应该去马路上找个车撞死，这样还能给你儿女留点钱。兴许啊，等你死了以后，还有人给你上坟。要不然，你的骨灰啊，直接给你扬了去。不会的，我和我老伴儿辛辛苦苦为了儿女们一辈子，他们不会不管我。哦，对了，我给我老伴儿打电话，让他到院长那儿去投诉你。哎你个老不死的，你还敢到院长那投诉我？你你看我打打死你！你你投诉我，投诉我，投诉我，投诉我！你你还躲？我去哪儿？躲哪儿去？你躲哪儿去？你不是要跑吗？老不死的！哎，老不死的！老头子，我带好吃的东西给你。老头子，你这是怎么了？快醒醒！老头一直哭着说想儿子，打滚哭闹，哭着哭着就把自己哭晕了。我也不知道怎么回事啊，这跟我可没关系啊。妹妹，奖学金拿到了是吧？哎，你先给爸转两千块钱。爸，你出门被车撞死，我立马给你烧两万。你，我怎么养你这么个玩意？哟，桂枝啊，想好了？我可是你妈。后妈吧。再说了，你只比我大十岁而已。只要你跟了我，我肯定让你吃香的喝辣的，重回第二春，怎么样？你别胡说！你爸在养老院被虐待晕过去了，你快点过来！我还以为你想好了呢，合着有事儿啊？那你先找你亲儿子吧。嗯，美女，去哪儿啊？就知道是个没人要的老东西。哥，规矩我懂，你放心，九出十三规，咱肯定还是。爸，你咋了？啊、你们养老院虐待老人了是吧？啊！老三，老三，先别管他，赶紧送你爸去医院。妈，捉贼要捉赃，咱现在出去吧，日后赖账怎么办？啊！我告诉你，必须赔钱。要不然我曝光你们养老院虐待老人，我让你们上热搜，信不信？你你别说了，院长，老头子，老头子，你这是怎么了？爸，爸，别打！告诉你，咱爸一看就磕到脑袋上了啊！磕到脑袋了？老二，你没房子赔呢。老三，那你给他说，赔钱最少。十五万，一个子儿都不能少。你们还是赶紧把老头送到医院去，别耽误了就医。不去，啊？那但凡老头子死这儿
，这不是十五万这么简单吗、啊？这不是我们的责任，啊、对呀、啊，这不是我们的责任，这不责任啊！啊啊我这老头子就不是我们的事儿，你们你们的事儿，你们的事儿啊！老头子，你们醒醒，你们别吵了。宝老三，小花求你们了，快送你爸去医院吧！啊，妈给你们跪下，妈给你们磕头了。媳妇儿，放心，我认识我们公司的老板，那养老院敢不赔，我找人曝光他，到时候呀，赔的更多。哎，经理您放心，今天晚上我加班，我一定能做出方案。哎，谢谢经理。李建国的家属是哪位？我是。呃，病人需要手术，啊、呃，刚需缴费。两万。儿子，妈手上钱不够，你们谁能？妈，我刚毕业，没钱。让二哥交，他不是有钱给丈母娘买房了吗？老二，妈，你先拿着，我给若楠打个电话。哎，若楠，爸着急用钱，能不能给我？可是老三是他亲生的都不拿钱，你一个继子抽什么冤大头啊？你要是敢给他一分钱，你就回家卷铺盖自己睡大街去吧。明聪，我妈之前给你凑的买车钱，要不先拿出来应应急。门都没有，我我要买奥迪 A 六，全款四十，一个字儿都动不了。李明聪，你还是个人吗？咱爸现在怎么着？先着急救命，你还惦记你那破车？那车是男人身份和地位的象征，你还有脸说我呢？你给你老丈母娘买房的钱都是妈给你，那那钱我会还给你们。我告诉你，你们就是窝囊废，你就一天骗骗。小花，李先生家属在哪儿？病人大出血，需要立刻手术，赶紧去缴费。之前你爸受工伤。收到理赔款七十万，如果你们谁先垫付上，到时候妈双倍还你们。妈，我可是爸的亲儿子，见死不救。我先讲，双倍，否则老头的药马上就走了。老头子。都说养儿能防老，要不是我骗他们我有钱，他们是真的不顾你的死活呀。这些年咱们用命赚钱，舍不得吃，舍不得穿，没想到到头来养了这么一群白眼狼。老弟，吃饭走，你们先去吧。好了，我再干一会儿。好。建国，爸爸。建国，爸爸，哎呀，我跟你说了多少次了，你的腿都成这样了，还来搬砖？那怎么办？我残疾了以后，这工厂给的工资太低了，这老三上学还差三千块钱学费，那我多搬一会儿，还能多挣十块钱，这老三就能早点上学了吗？林聪，你一定好好学习，长大考上好大学，给你们买一个大房子，孝顺你们。哎哎哎，明成乖啊，你呢，带点娃，到那个阴凉地方待一会儿，我干完了，咱们就回家，好不好？好。哎，你小心点啊。我没事，没事，你去吧。我想好了，这是首次用在临床的药物，可能会有头晕、呕吐、心跳加快等症状，你真的知道？我们会随时准备产后。A 零四八五试剂，注射时间十四十整，实验对象有疼痛。呕吐症状，呼吸加快
，没心跳了，快抢救！一、二、三、四、五，一、呃，飞行四八五，第一次人体实验失败。下老二、老三的学费、跟路费都有了，老天保佑！老头子，咱不怪他们，孩子们都有他们的难处。回头我再多打一份工，我不会丢下你的。我不见了！你这个人装什么胆虫？哎，我可听说了啊，这老爷子工伤赔了七十多万，我是这家里面老大，这钱应该由我来管。是平分。妈，我们家跟老二胎，这经济是尽可能的，能不能？别家不困难啊！我和晴晴连婚礼都没办，按理说，这钱我得占大。怎么跟妈说话呢？妈，明兄啊，最近创业压力大，说错什么做错什么，您多担待点。他平常可惦记你们二老了。是呀，我可不像某些人，光说不在那出去，装什么大尾巴狼。妈，爸那住院费都是我垫的，您给我保证，到时候还双倍。要不你现在就给钱。金梅在我身上。妈，你该不会想赖账吧？还是说？你压根儿没有这气势，我怎么会骗你们呢？<笑>妈，这钱的事儿呢，就先放一边。您这累了一天了，我给您做顿好吃的。哎，不用，我还得照顾你爸。哎，妈，还有他们这群他儿子的呢，您就别操心了。我们家离得近，去我那儿，走走走，哎，走，去我那儿，哎，走，走，妈，走走走走。平时连个人影都见不着，这看到钱了，一个比一个会装啊！我告诉你，谁要是敢动这，以后就别想过安生日子。你说这话我就不爱听。平常就我给爸妈钱，你们管过吗？拉倒，你就是个妻管严，你兜里边有二百块钱。我告诉你，医生说了，这老头不死都成植物人了。哎，我叫上，你拉回去伺候去。爸妈给你买车买房。最应该伺候人是你，我让你说过，你还懂吗？你敢懂啊？嗯，哎，砍砍，老大，你要干嘛？独吞这笔钱？我他妈吞什么吞？这笔钱到底有没有还了说呢？我得去银行查一查。哎，啊，我们信你？你好，先生，这是月初刚打进来的六百三十块养老补贴，这是流水明细单，您收好。六块三，妈妈，他应该不会骗我的。嗯，催什么催？等我拿到钱，我肯定还给你。哎，钱还不上你，还不上我命给你。你愣着干什么？哥，李晨，你那真没钱吗？没有。刘桂枝，是要害死我！我靠，谁都别想好过。妈，这个力道还行吗？多给您按按。妈，这个瓜可甜了，您快尝尝。妈，我给您捏捏。<笑>哎呀，妈，您快尝尝，舒服吧？妈。
，明聪最近生意上遇到点困难，所以脾气不大好。你可千万别怪他，他这么努力也是为了我们这个三口之家吗？他是妈身上掉下来的肉，我不会怪他的。妈，林凯可说了，他刚出生，亲妈就因为难产没了，是您嫁过来把他给拉扯大的。您就是他亲妈。虽说我们现在有两套房子的房贷，二胎还是个男孩，但就算是这样，我们有余钱，就先孝敬您。<笑>你们俩心里怎么想？妈知道。等妈和你爸不在了，钱都是你们的。妈。但是在这个之前。你们要先答应妈三件事，啥三件五件的？妈，您有啥事尽管吩咐。对对对，妈您快说。第一件，你爸不能再住养老院了。好，好，我这就给明聪打电话，把爸接过来我凑。你这怀着孕呢，咋能照顾人？万一动了胎气怎么办？妈说的对呀、啊，你是城里的姑娘，娇贵的很。这才怀孕三个月，就跟生了似的。你你怎么伺候爸第二件事，小梅命不好，摊上那么一个混蛋的爹。要是以后他有求于你们这些叔叔婶婶的，你们一定要对他帮衬着点，他是不会忘了你的好的。妈，全家都知道小梅啊，既出息又懂事，我们肯定会帮衬着的。就是，小梅是政法大学的高材生，我前途无量。说不定我们还能沾点光呢。是啊，第三件事，刘桂枝，你个老骗子！哎，这老东西，告诉你，赶紧把钱还给我，要是耽误我晚上谈生意，我饶不了你，听见没？你和疯狗尿啊，怎么跟妈说话呢？老三家的，你对妈就是这个态度啊！这要是把妈接回家，岂不是被你们给欺负死？还有你，老大，这么对待长辈。不怕遭雷劈吗？若楠，妈，你不用怕，今天有我的，谁也欺负不了你。只要你能记住我的好，分钱的时候不要偏心就行啊。媳妇儿，咱妈没有气说，她撒谎吗？什么？老东西！你别！李明凯，我真是瞎了眼了，才会嫁给你这个狗的样的废物！你骗我，这个老不死的也骗我！我我没办法，你骗我！你骗我！我没办法！要不你今天把误工费赔给我，要不你就别和别人联系。李明泽。你个老光棍还真是贪财好色，一样都不落下呀！啊，自己后妈都惦记，你还是个人吗？啊，我告诉你，要钱得有个先来后到。老太婆，赶紧把钱给我啊！老三，咱妈当初为了让你上学，去给人家试药，现在闹了一身的毛病，咱爸腿跛了，还在工地上搬砖。老大。你一把年纪了，还得靠着爸妈资助，连小梅都是咱妈拉扯大。现在咱爸妈老了，需要人赡养了，你们还这么做，你们是人吗你？你，你当年上大学的时候的学费、路费，包括给你丈母娘买房子的首付，咱也养不住从家里面拿的。你行啊，那你把你那房子卖了，给老爷治病去。就是，我告诉你，咱几个谁也别说谁啊，老太婆。双倍住院费加上吃喝，一共五万，赶紧拿出来，要不然我现在就让老头从医院滚出去！不是你的钱，那是我的钱！啊、你媳妇把老辫子给我扫！我的钱，我的钱！我的钱！我的钱！我的钱！我的钱！老头子，咱们起早贪黑的挣钱，没过过一天清闲的日子。没想到三个儿子全是白眼狼，我实在是撑不住，原谅我先走一步。
你好，请问是刘桂枝家吗？我是刘桂枝，我是东山矿产的理赔员。我们听说李建国同志旧病复发，可来问问一下。这个是公司的一点心意，请您务必收藏啊！哎哎哎，我是家里老大，这笔费用给我就行。我是老三，给我。哎，没问题。你们要干什么？这笔钱，请您务必收下。日后如果有任何需要法律援助的，都可以联系我们。啊，谢谢，给你们添麻烦了。咱现在有钱了，你这个误工费你必须给我。住院费、双倍，赶紧给我。这笔钱。这钱不能给你们。你说什么？你刚刚我不给你，我你你,你干什么？这是犯法的，救命钱。李明凯，闲着你了是不是？想想钱啊，不怕认橘子、啊。妈，您放心，我们一定会好好的伺候您和爸的。不过，您也要考虑一下我们这些做儿女的难处，不是？这笔钱您得考虑清楚了，怎么分才是啊啊！你们谁照顾你爸，我就把这笔钱给谁。啊，我，我是家里老大，老爷子应该我来照顾。你快得了吧，你自己都快饿死。就是，咱家谁不知道你对妈图谋不轨，把爸妈送到你那照顾，那岂不是让妈调路糊口吗？妈，我和明聪啊，年薪有经历，我们来照顾。就是，而且呀、啊。咱爸不是一直想要一个孙子吗？虽然呀、啊，孙子还没有出生，但是跟咱爸经常待着，说不定刺激一下就行了。放屁去吧！你个还没出生的我女儿已经在了，你你说咋的就咋的。你你你，不，这人是我们家的钱啊，凭什么你们的啊？我告诉你，是我家我家的。你们现在都在这儿，谁去给你爸赔偿？把投资了，孩子你都忙。还是我去陪你吧，养儿真的能防老吗？听说亲家公生病了，我来看看，有什么需要帮忙的？没什么帮忙的地方。呃，爸，我去洗吧。亲家母，有啥事你就直说吧。好，那我就直说了。我家晴晴都怀孕几个月了，婚礼还没办，这传出去啊，都让人笑话。我看啊，这下个月好日子不少。婚礼我来操办，不用你操心，你就拿点钱是吧？没错，老头子，你每天住院都要花钱，他们这哪里是要钱，分明是想要你的命啊！听说老大老二的婚礼排场不错，这老三更得大办，这婚礼每桌就按五千元，这个饭店我没钱。什么？你不是刚有一笔理赔钱吗？那是老头子的救命钱。这老东西可是醒不过来的植物人，死了刚好解脱，不是好事儿吗？你说什么呢？周晴的彩礼钱，老三买房买车的钱，全是我跟老头子一点一点攒下的。你拿着我们的钱，现在却咒我老头子死，你良心被狗吃了你！良心，良心能当钱花吗？我告诉你，刘桂枝，我家晴晴可是城里娇养的小公主，嫁给你们乡下人那是下嫁，你们那是高攀，连婚礼酒席都掏不出钱来。我现在就带着他打胎离婚。小晴，哎，妈，妈，怎么了？你可知道我一个臭种地的乡下人？
连婚礼的酒钱都掏不出来，也配让我女儿给他传宗接代？哼！现在就去打胎离婚，省得站上乡下的穷酸气。你敢？我儿子可是这孩子合法的爹，他要不签字，我看哪个医院敢给你女儿打胎？妈，这可是我和民村爱情的结晶，不能打。你这暴脾气啊，真得改改。妈，您别生气，我妈她就是太着急了。我理解，小两口是真心实意的过日子，婚礼确实要办，但是我真没那么多钱。没钱？那过什么日子呀？不能离婚，不能打胎，那我们先离婚总可以吧？走。哎，老三店的那两万，我这两天想办法还你们。妈。咱们先把这两万块搞到手，其他的细水长流嘛。好，如果明天我拿不到这笔钱，大孙子和晴晴，你一个都别想要。走，老头子，你说他们要是知道你的理赔金只有三万块，是不是就再也不管你？我们犯了什么错，养了这么一群白眼狼？老头子，你能听见我说话对不对？老三马上就要办婚礼了，你要快点醒过来，你还要代表全家上台讲话。妈，你不跑车来这儿干嘛？我这不看你照顾老头比较辛苦，所以特意来关心一下。李明泽。小梅跟我说了，你要再欺负我，我可以告你。要是他爹，他敢告我，我就把他腿给他打断。再说了，你又没生我，你凭什么给我打断？今日要当也行，但那咱先离开。我打你！妈，你说老头子到了这儿，应该能听到。我们说什么？我窝囊，啥都干不了，这可太刺激了！啊，少女养女的亲爸，嘿，他要穷光蛋，他生我的时候，经过我同意了。啊，他们都欺负你，就是因为你没男人吧？你就从容我，从今往后，我来护着你。妈，我带彤彤来看你们来了。大哥，你怎么也在这？你能来，我不能来。咋？你这零零七的程序员工作不加班？奶奶。妈，彤彤一回家就哭着喊着要找你，再不来医院，把房子都要拆。奶奶。这些都是我妈妈买的，都可好吃了，你也来尝尝。真是我的乖孙女儿。嗯。黄鼠狼给鸡拜年，没人好心啊！是不是来要钱的呀，老二？别急，妈给你装点吃的啊。来。你妈妈。好了。哎呀，彤彤啊。到了医院，把所有的好吃的都给奶奶，说你想她了，让她来咱们家住两天啊。妈妈，你不是嫌奶奶身上有味，不想让她来咱们家吗？哎，傻孩子，你奶奶现在有钱了，把她接过来，才好要钱给你买新衣服啊。好，买新衣服。<笑>看来被我给猜中了啊！妈，你看清楚，他们都是为了你的钱，只有我。是为了你的人，你就、嗯、我臭娘们儿，你别血口喷人，是你自己自愿的，是你勾引我，我才忍不住。别再给我打电话了，奶奶，你就跟我们回家吧，我想吃你做的红烧肉。彤彤乖，奶奶照顾爷爷。等爷爷病好了，妈不妈，你就跟我们回家嘛。妈，你就答应他吧。
都念叨您好久了。奶奶，这那好吧。妈，你的钱我要定。妈，您干嘛去啊？我啊，哎，孩子还没有给您钱订购呢，您可不能走啊！只要这老东西住在我家，我就不信扣不出来钱。我说奶奶，我不让你走。奶奶出去一趟，一会儿就回来了。啊，不行，你肯定就是要的，你不喜欢疼痛啊！妈，你出门办银行卡干嘛呀？这可是办公司赔偿金的卡，你当我不认识啊？叫了你这么多年的妈，今天跟我们操心眼是吧？若楠，你怎么跟妈说啊？你把人家当妈，人家把你当儿子了吗？老三欠了马屁股债。怎么就有钱办婚礼了啊？到底是亲儿子，给钱就是大方。哎呀，我们家门槛那么苦，刚出生就没有了亲娘，这后娘养着，饿死了都没有人管。妈，你你真偏心呐、啊！妈去取钱是要还明聪店的医药费，那也不行，这卡是爸的赔偿金，你一分钱都不给我们，我不挑你的理。但是你给人家一毛，给我们家八分。我徐若楠就不怪你这个偏心眼的坏毛病，给我！哎，若楠，不能抢，妈不出门了，妈也不去取钱了，这是你爸的救命钱，你偏心，钱放在你那儿，都便宜了，我再练白眼狼，你拿着。没事没事，我送你和孩子去医院。我的孩子，我的好孩子，你奶奶要杀了你！我不是故意的。欺负妈妈和弟弟，你个坏奶奶，我讨厌你！你快跟我出去！你说孩子怎么回事？要我孩子干什么？他说的是实话。你看，妈腰扭了，给他扶妈一下。你别看，你今天要是敢扶他。我就和两个孩子一起死在这儿，你爸不是人吗？他和你奶奶一起欺负咱们娘仨呀！老子，今天这事不算完，你得赔我钱，否则我就去告。没敢。妈，不是我不管你，我们家情况你也知道。我天天在外面上班，若楠一个人带俩孩子，这老二又小，我……你那天不是帮妈叫幺二零了吗？若楠跟孩子要紧，妈这把老骨头，没事儿。妈，都怪我没本事，眼瞅着两个孩子要交学费，我还有两笔房贷要还，我真没用了吧？老二，你这是干什么？妈。虽然说我不是您亲生的，但我心底里一直把您当亲妈看待。您对我们哥仨的好，我都一直记着呢，妈。是儿子没用，一天福都让你享不到了。老二，别怕，等你爸病好了，妈帮你。你有钱，赶紧把钱我们的还上。当初你们老李家为了抱孙子，搞大我女儿的肚子，哄她领证。现在翻脸不认人了，赶紧拿钱来！妈，哭什么呀？青青，人家现在有孙子了，看不上你肚子里的了，还离婚，什么耽误人家？妈，你这事做的也太不地道了，我和明聪都去看场地交地金了，你放我们鸽子，你知道人家酒店的人都怎么说我们吗？都没钱结什么婚啊？生出来的孩子也是要饭的命。老三家的。这这事不怪咱们，你少在那装好人了。要不是你昨儿把妈生拉硬拽的，你们家
老二，你该不会想灭了这笔钱吧？李明松，你说什么呢？你喊什么喊？那么大声，是人说中了，心虚了。还有你这个可怜的废物，开公司卖纸尿裤赔个精光。哼，自己的亲妈有钱都不给你，就你这德行，小晴跟了你，哼，趁早打掉离婚。走，哎，金家母，等等，等等，你开！你干什么？我妈身上还有伤呢。是，是他自己靠上来的，跟跟我有什么关系？我告诉你，今天这婚离定了，这房子、车子都有我们的份儿。理赔的钱只有三万。交的医药费还有两万，这些都给你们。什么？就两万？走，离婚，现在就去！一家子死穷鬼！我不信理赔就三万块钱，你是不是我亲妈？啊？你这是不想让我好了呀？真的只有这两万，你不要再这闹了。你爸经不起你这样折腾了。你放屁！你肯定是藏起来了。你藏哪儿了？你藏哪儿了？万三，你不要再逼咱妈了！你给我滚！你是不是从他那儿和他好处了？啊！你就是护着他。要我说，肯定是。要不然，老二给他丈母娘买房子那钱哪来的？李明走，最不像的就是你，爸爸的钱都被你拿去赌了，你还有脸说？这都少跟我在这装什么老好人！当初你媳妇坐月子。不是把他拉到家里面当驴使的时候了，你现在给我装什么小子？那段时间，肯定从他那儿拿钱了。你甭说他，你根本不是个东西。这可是你亲妈往死里逼的。你瞅瞅这张脸蛋，以前还有点姿色，被你们压榨成什么样？真是个畜生！你他妈才畜生！全家人都知道你惦记着我妈，你他妈不要脸！老三，我看我太久没收拾你了。我这个，我弄不你，你给我死我一边去！我饿不死，你拿碗去给我妈。病人情况现在很不稳定，不能再受任何刺激了。我这咋处呢？我们把一切都给了他，他们却还不知道。可是想要他们的命呢？不就是钱吗？我给他们。医生，我可以卖肾吗？卖肾可是违法的。可是我需要钱。给您跪下。我求你了，医生。梅大姐，你快去看看吧，你家老李被他两个儿子给强行带走了。什么？你那个小儿子边打电话边带走了李大哥，好像是欠了什么网贷，被逼上了绝路，有点丧心病狂啊！你快去看看吧。电了房子，快来！别死了，他。两万钱，来了，一人一半，谁都不现实。哎，段院长，拿钱吧，二十万。你看我家老头都成啥样子了啊？你你们这瞧咋咋的？一条人命抵不上二十万，不想给是吧？那我今天就让这老头死在这儿。老三，走，把来人扛进去。咱今儿就住这儿了。放手吧。放手！别别别别别！老头子，不要！老头子，老头子。老头子，怎么养了你们几个白眼狼，连你亲爹的命都不要了？哎呀，死不了！救命啊！救命！李明聪在干什么？哎，那个什么院长啊，我告诉你，今儿这钱你得给也得给，你不给也得啊！他妈不畜生，你可真是能埋汰畜生。杨高还知道混不呢，摊上这么个儿子，真是造孽、啊！你他妈说谁呢？啊，人就是你们推倒的
，我爸要是死了，你都有责任。老大，你快帮帮忙，快把你爸先送医院啊！帮你，死了。我之前说让你帮帮我，那你怎么不帮呢？你赶紧给我滚一边去！我也等着用钱呢。这可是你们亲爸呀，亲爸呀！我告诉你，今天我要是拿不到钱，老头谁都甭想给我带走。当初去搬砖，肉被假肢都磨烂了，肉都臭了，他还要继续搬，就是为了给你凑学费。你爸为了你们连命都不要了，你们现在要拿他的命去换钱？为了这个家，我去种地，去做保洁、卖血，甚至还去给人家试药。什么挣钱，我就去干什么。我掏心掏肺、全心全意的为了这个家，你们还让我怎么样？我把命给你们好不好？都说生无比养，我不求你们认我这个妈，我只求你们现在赶紧把你爸送医院，救救他吧！我求你们了。妈给你们磕头了、啊，大哥，这个钱呀，咱要一点点抠出来。人要是死这儿，咱也没法收场啊。小姨，我告诉你啊，今天这事没办法，我早晚给你。我给。赶紧让秘书。你问何解书，快对老太太听好说话，想办法拿把字先签了。小梅，奶奶实在没办法了，你能回来帮帮奶奶吗？你爷爷快被你爸他们折腾死了。奶奶，你别哭了，放暑假了这就回去。下辈子我做您亲儿子，当牛做马孝敬您。明白了，你快放心。妈，你就让我死吧。若楠她带着孩子离家出走了，我活着没意思。快拿来啊，听话，快拿来。一个大老爷们儿，遇到点事情就寻死觅活的，你能不能让妈省点心？妈，妈求你了！妈，我没本事，我被公司裁了，说咱也不跟我活了，他嫌我窝囊，我哪里窝囊了？我是要让他高兴工程师，我挣钱给他花，还给他们买大房子。妈，爸妈不好，让你受委屈了啊！妈，你和我偏心呢。你们给老大买房子，给老三买房子，还谁管过我呀？儿子，我一个人撑三个家，我撑不下去呀、啊。明凯，明凯，都是爸妈不好啊。孩子被带走了，那是我的命。若丹，你露馅，若要让彤彤快点给他交吧，妈，我别他去啊！若丹那是跟妈置气，一会儿你给他打电话，就说妈给你送钱来了啊！妈，快啊啊！我就是这么回事，你怎么还愿意帮我呀？我是个笨蛋呐！你叫我妈，哪有当妈的不管孩子的？妈，妈，妈，哎呀，妈，来来来，你怎么一来就干活啊？来，快坐到沙发上歇会儿，快坐着，妈。听说你是来送钱的，钱呢？这里有两万块钱，以后你和明凯好好过日子。放心吧，妈，非得逼着我用离家出走这一招，不然还真骗不出来这个老家伙手里的钱。不
行！大白天的私闯民宅，出去都给我出去！啊啊！你敢推我？你明看，有人打你老婆，你管不管啊？二嫂，妈藏钱了。刘桂枝，你挺损呀、啊、你。呃，骗我们哥三说是怕老头死掉，把我们骗到医院来，回头自己签了那和解协议。说吧，二十万你藏哪了？二十万，亏我还觉得你良心发现了，原来是想用小钱堵住我的嘴呀、啊！妈，那就跟公司的赔偿款一样，大家都有，你要一份也行啊，但你不能吃独食啊！我还等着那钱，救我那尿不湿狗崽的命呢！和解书上一共八万，你们三家一家两万，我留两万给你爸治病。两万？你是不是脑子有病啊你？本来可以拿更多的啊！我，剩下你偿给我。我，我，你李明哥，你混蛋！我就是混蛋，你能怎么着？我告诉你，刘桂枝，自打你进李家门那天开始。我就看上你了，这么多年过去了，那老头早就不行了吧？你也小男人了吧？你不如就跟着。死变态，太恶心了，活该小梅不认你。别看我，你连你亲生儿子都骗了，我都寒心了，妈。你以后你爱跟谁就我我不管。你们他还是我哎，他训狗他是吧？那走回家，我给你好好收拾。走走走。我都说了，我啥都没做，你老给我打电话干什么呀你？村长，村长，你找我有什么事儿吗？好事儿呗，咱村要拆迁了。拆迁？拆迁？村长，我是家里面老大，这个拆迁补偿那个多少钱、啊？行，反正你们都是一家人，一是补偿两套房，外加一百万。他一百万？一百万？可不，不要房的话就是三百万呐、啊。不要房，不要房，要钱。这下我们发了。来来来，刚好你们哥仨都在，一人一百万，谁都别多拿。哎，村长。您看这个钱什么时候能拿呀？月末，让你妈带着弟媳回村岭。村长，你看我妈这一把年纪了，你老折腾她干什么呀？回头我们哥仨去啊。那可不行啊！你们仨户口都不在村里，这笔钱只能给你们爸妈领。你妈呢？咋没听见她说话呀？村、啊，给村长找你。妈，领了这钱，妈就有钱治病了，啊！村长，我是桂枝。桂枝妹子，知道你在就行了，记得月底回来领钱。对了，别让孩子们折腾，他们来了也领不走。妈，我带你去买衣服吧。啊！哎呦妈，去我们家吃饭吧，我我上你家想给你道歉呢。哎妈，那个美美她说要回来，您不是最疼她了吗？走，咱回家了。来来来，我都知道美美，来，来，不是你在一块住了。哎，刚刚你们来吧，刚刚你们不是不知道，看到我美美，美美，您不是，没有，没有，你还有你，你别管，你别让你老母没关系，好好的。妈。你就让我们进去呗！你一个人在里面照顾老爸，多辛苦啊！妈现在恨透咱了，见咱一面都不愿意，还让你去照顾爸。要不说，咱也别在这熬着了，早点回家吧啊！啊！你要是想走啊，那你先回。走什么走啊，老三，你好算计啊！把我们骗走，你好进去要钱？我告诉你，门都没有。奶奶，我回来了。什么？梅梅，还没看到我闺女回来。你回来了，奶奶，我想死你了。我进来看看你爷爷，之前他一直念叨说想你
。那个马妹妹，我跟你们一块进去看看吧。哎，云公子，你这个爸呀，当的是真好，亲闺女不认你了，笑，接着笑，我还到时候给老太太把所有的钱都给我家妹妹，你们还笑得出来吗？啊、嗯，哎呀，我这闺女啊，那可是政法大学的尖子生，那脑瓜子灵得很，你们想拿到这笔钱？恐怕是不容易啊！啊，<笑>不行，我们得想个办法，必须拿到这些钱。老公，你是有什么好方法吗？哎，周总，我这儿呀，有一个猛料，流量绝对好。快去睡觉，下半夜奶奶看着。各位，这就是我要给你们曝光的血魂毒妇。各位，这就是我要给你们曝光的血魂毒妇。奶奶，啊，儿子不行，儿子来晚了呀。明祖。你这是你闭嘴！你一个谋财害命、无情无义的女人啊！她就是刘桂枝，十六岁这年嫁到老李家，进门开始就开始作威作福，逼着我爸出去打工，不让回家。老大老二不是亲生，他就逼着他们一直干活，我一个亲生儿子都看不下去，还逼着老大跟他上床呢。他被迫无奈才出家离家出走的。以前。看在他是我亲妈的份上，我一直忍着。但是他要害我爸，我真的忍不下去了。三叔，你胡说什么呢？奶奶什么时候害过爷爷？你年纪小，什么都不懂。大哥、二哥，媒体朋友们都在呢，有什么委屈，你们进屋说。老三，各位记者朋友们，当年我才十四岁呀、啊，刘桂枝就当着我的面把衣服脱了勾一勾。我这吓得实在没办法，才进城打的工啊！李明泽，你混蛋！当初爷爷奶奶砸锅卖铁供你上学，是你死活不上。你说的这叫什么屁话？你看见了？我当时学习可好，是他刘桂枝不让我上学，要不然现在我也是个大学生啊！还有我们家梅梅他妈，你不会跟人跑了呀？啊！<笑><笑>我是刘佩芝的儿媳妇，当初我们快要结婚的时候，他就逼着我们把户口迁走。我们现在才知道，他早就听说要拆迁，想独吞佩城啊！马太叔，祖宅是我爷爷留给我爸的，现在姓刘了，不姓李了。大家快快点！就这个恶毒的娘子，就坏透了。这是婚姻观最超前的女人，三十年前就知道嫁给钱的重要性，家庭的重要啊！娶一个恶毒妇妈，孩子们终身遭殃啊！家人们，现在老头在病床上躺着呢，不知道到底是意外还是人为谋害。不是，不是，不是，不是，不是！你们在不明真相的情况下，对我家人蓄意重伤的行为，我都已经录下了。我将保留起诉的权利。如果你们继续散播谣言，这将作为呈堂证供。现在，请你们出去。今天我把话放着，你们谁要再敢伤害你，我李梅绝对不放过你。这事儿跟你有什么关系呢？李明聪，亏你还是奶奶的亲儿子。他这一把年纪了，为了帮你买车买房，拼了命的筹钱，你们把他逼得都要去卖肾。啊，你女儿管不管了？真是吃罢心了。怎么跟长辈说话？你这是个人渣，瞎暴赌博，挑起良家妇女。我妈就是因为再也忍不了你才走的。这么多年你还是一样的失败，你根本就不配做一个父亲。我要跟你断绝关系。这不行了，我今天我受不了了。告我，我就可以告你故意伤害，判处三到十年的有期徒刑。这小畜子现在六亲不认，放心
Your bites are gone. Ah. 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 我教育出来一群白眼狼，一口价九点九。哎，不能上，不能上，咱们亏了。亏什么？主播不想做主，只想给家人们谋福利。家人们，来，三二一，上链接。老公，咱们直播流水破五百万了，这才哪儿到哪儿啊？明天。我就开一个记者发布会，把舆论做足，到时候咱们直接赚。不过咱们这可是故意剪辑的，刘桂枝不会报警吧？她是我亲妈，我还不了解她了。而且只要记者发布会一开，假的都能变成真的。<笑>小雷，你有记者证吗？没有。奶奶，那些就是吃人血馒头的网红，根本不是什么记者。而且啊，我已经弄到了二审的证词，证明他们在造谣，所以你就不用担心了。你二审这么快就说了？二婶多精明啊，她知道纸包不住火，所以啊，我给了她一万块钱，她就都说。哎，奶奶别想了。一切有我在呢。今天端午节，吃粽子保安康。记得你小时候端午节，我们一大家子人坐在一起包粽子，睁眼间，你爷爷就不知道他还有没有机会吃上端午的粽子。奶奶，你放心，以后有我在呢，我会一直陪着。<笑>妈，你来这里干什么？老三那个王八蛋，他把我给骗了，他自己直播挣钱，把我搞得里外不是人。妈，你说老三他是不是个畜生？你喝多了，赶紧出去。我是你干什么？我跟你奶奶说话了，你想跟我当班啊？李志，你说这老三？他到底是不是畜生？是，老大，你喝多了。你还像之前一样，在在给我洗个澡。你混蛋！李明泽，非法入室猥亵少女，可是犯罪行为。你要是再不离开，我就把你告到牢底坐穿。你你你干什么？小梅，你可打我！这真的。你不是喜欢美味吗？你就跟了我，以后她不光是你孙女，更是你闺女，这不亲上加亲吗？畜生！你就是个畜生！我是畜，你们都是好人，这全天下就我一个畜生。我今天，你看看，我是一个干些什么呀？你闭嘴！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我一定不会放过他，小梅，他毕竟是你爸，这种事情你不光彩，还是别往外说了啊，奶奶。原来混蛋并不会让生活变好，只有勇敢的和他们对抗，他们才会怕。我才能有新生活。
。大家好，今天我就来亲自回应网友们的质疑。我就是那名蛇蝎心肠、歹毒母亲的儿子。刘培之，你还有脸来见我？各位记者朋友们，他。就是坑害我继父的女人！大家快看，这就是结婚骗房的老太太，长得嘛确实是有几分姿色。果然不是老人变坏了，是坏人变老了。亲儿子都坑，这种人不应该受到法律制裁吗？三叔，你还真能编故事！今天我就让大家看看你的真实嘴脸。你瞎编的这些事放在网上一直播，他就能变成真的？当然了，这个时代谁管真假呀？他一个人说真话，能抵得过咱们几个人说假话吗？况且啊，她一个农村老太太，没人信呢。没错，这样，咱们才能骗到他手里的拆迁款。请问您作为刘女士亲生儿子，这样编排自己亲生母亲，不怕遭受到良心的谴责吗？你们不怕遭雷劈吗？故意造谣，你们不怕受到法律的制裁吗？不是这样的，这件事儿跟我没关系，都是他做。哎哎哎，各位记者朋友。你们千万不要被他们骗了。刚那视频是剪辑好，那老东西压根儿就不是一个什么好人。你凭什么说奶奶？啊，就凭这个。刘慧芝要卷钱跑路。老头子，你醒了？你醒了、啊？我说你这个老狐狸，一把年纪了。还学会恶意剪辑了啊！妈，我知道您恨，我是您亲生，您犯的罪，我来替您说。但请您放过大哥和二哥他们。哎哎，看到了没？心虚了啊啊！特别感谢大家支持我们寻求公正，也希望大家持续报道。我将为大家揭开他的丑恶真面目，快！要不说大哥你聪明呢，这次啊，我们就是太被动了，小小心意。子龙、啊，关键时刻还是你大哥。果然呀，大虎还得亲兄。医院那边放心。老爷子还在这里，我们没等。就连那句话都是我给大虎的草稿，刘桂枝压根一句话都没说。那既然这样，那就再把火烧的再大一点。喂。你醒了，对不对？睁开眼睛看看。啊，二叔，今天的事儿你参与了。刘桂芝女士，对于最近网络上关于您的舆论，你有什么要说的吗？还能说什么呀？我爸就是让他给照顾成这个样子。老头都说他就不是什么好人。就是为了我们家那点钱，妈，我劝了你多少回了呀？你又非得把我爸害死才开心吗？起开！爸，我是明泽，有什么要交代的，你跟我说啊！啊！啊啊爸爸，爸，相公，相公，医生，医生，准备后事吧。爸，爸，爸，爸，爸，我没爸，爸。你就被这个恶毒的女人给活活逼死了呀！胡说，不<笑>定是你们害死的原因
，还要把奶奶也逼死吗？他这人撒谎成性，我妈就是被他逼走的。他成天喝醉了就打我，还想……妹妹，我虽然打过你，是我不对，但我是你爹，你不能这么说我。他这是家暴呀！家暴能的话不能信，我看他这次还是骗人。张哥，他叫你偷东西，这个女人，她嫉妒我们父女之间的关系。她跟我说，如果我不照她说的做，她就给我下毒要死。我也是没办法，妹妹。我没有，老三，你一个人都记得吧？这些事。呃呃呃呃，记得记得，林北，你小学三年级的时候偷钱，还被叫去家长了。我告诉你啊，你爸打你啊，是不想让你往歪道上走，想把你揪回来。所以老二，这件事你也知道，赶紧给大家说一下。告诉你啊，小子太太偷了，今天要是在。你快点说，要不然我现在给你老婆打电话了。啊！他妈打呀！今天要是没本事把他叫过来，你就是我孙子。那我工作没了，我脱离了，孩子也被带走了，发疯了又怎么样？算疯了也比你们这群妻女如母、眼心眼开、底子心巴的畜生强。妈。妈，我不是人呐！这些年我活得太窝囊了，老大老三欺负你我不敢管，老婆给我甩脸子我屁都不敢放，我不配当你人儿子，我算什么儿子呀？就是他，就是他扒了我爸的氧气管，就是他，他逼我爸乱说话，他才是杀死我爸的凶手，先生。对于您弟弟说的话，您有要反驳的吗？他放屁呢！一定是刘桂生给了他好处，他才这么说的。好处？是这个好处吗？大家看好了，这是他逼我爸读的东西。他就是杀死我爸的凶手，杀死了自己的亲爸爸。你个蠢货，病房里面有摄像头，你还敢造假？您害死了自己的父亲，心有愧疚吗？如果被判故意杀人，您是否会上诉？你们别信他的，他死，他谎话连篇，骗你们的。啊，您这么无辜大哥，是代表这件事您也有参与吗？您知道协助杀人刑期有多少吗？我，啊、先生，先生，妈，您再给我一次机会，我以后会好好孝敬您的。你以后要好好生活，小梅，去办理爷爷的后事吧。妈，妈。吴厂长，我姓李的，你直播间被封了。按照签订的合同，你可是至少要付八百万的违约金。姓李的，别以为不说话就能躲过去，你等着法庭见吧。哎，神经病！啊！你们这是要把我往死里逼啊！好，那咱们就都别活了。刘桂枝。你他妈不让我活，这今天咱俩就都别活
，是凭我和老天守神的份。天地，楚荣王，我看你这次往哪儿跑？楚荣王，看你这次往哪儿跑？哎哎哎哎，你他妈谁呀你？放开我，不然我报警了。不用麻烦，我已经帮你交过了。林斌，谢谢社长。不客气，我听说过你的事，早就想收拾这个混蛋。老大，你不能一错再错。去了里面，好好改造。我呸！你这个臭婊子，你哪来的资格教育我啊？要不是你成天勾引我，我哪会跟我老婆吵架？妹妹怎么和他从小就没妈？李明泽，你没资格提我妈。是你整天喝醉了就打他，还经常带一些不三不四的女人回家。妈是被你气走的。是。走，进来。我告诉你。你们俩别高兴的太早，我什么都没有做，警察他不能把我怎么样，到时候等我出来，我消不过你们俩。死性不改，这次你短期内是出不来的，好好改造吧。你个人渣，光天化日竟真敢强奸少女，公安局已经对你强奸少女一事依法立案，抓你的人已经到楼下，这次。我没关系，是他自己不想付打车费，自愿的呀。妹妹，去跟警察解释。哦，对了，顺带再给你科普一个事情：强奸罪最低判处三年到十年，在监狱里好好忏悔你的罪孽、嗯。你真要把这青天往死里整个的啊！别别别，妈。爸已经落叶归根了，那我先走了啊。什么？妈，祖宅要被拆了。嗯、我不是给你们说了吗？你们家老三拿着他妈的证件来签的证明。今天就要打款，流程已经走了，改不了。没事儿，别在这耽误工作。根据法律要求，拆迁款的领取必须本人到场。你说的什么好处啊？敢违法本事？你说，哎，不，不是，苏亚顺，我们呀，你也多关照一点啊。小钱，放心，你不吃，吃啊。你瞎说，你敢造谣，我告你去。行啊。我是金牌律所的律师，你要打官司，我可以跟你介绍人。不过你得先把钱还，否则我就要打电话。到乡里相亲的，你至于吗？至于，有规矩就要遵守，别想以权压人。我不怕。爸、啊，我给你们办还不行吗？人家明白了，要勇敢，才有新生。钱呢？我的钱呢？啊！你收了我好处，我完了，你也跑不了。钱都在他们那儿呢。啊！啊！您是来给我送钱的，是不是？啊！你能不能快点把钱给我？啊！我,我做直播赔惨了，王大那人都在追我，妈，我求求你了！啊！早知如此，何必当初呢？妈的，把钱给我！小子，本金二十万，每个月利息四十个点，到今天两本带利息六十七万，你今天都拿不出来，老子我剁了你！别别，大哥，你你饶了我，再给我宽限几天啊！宽你妈，我剁了你！妈，要欠你们的钱，我还。妈，我就知道你不会不管我了。妈，你不要我了，妈。老三呐、啊
。咱们这半辈子都是为了咱而活，现在也该为自己而活。奶奶，你放心，所有的苦日子都过去了，今后我好好孝敬你。好，好，我的乖孙女。<笑>